നമസ്കാരം കള്ളവോട്ട് വിവാദം കാസർഗോഡ് നാല് ബൂത്തിൽ റീപോളിംഗ് നടന്നേക്കും ഇത് ചരിത്രത്തിലാദ്യം കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിലെ നാല് ബൂത്തുകളിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് റീപോളിംഗ് നടത്താൻ നീക്കം കല്യാശ്ശേരി തൃക്കിരിപ്പൂർ എന്നീ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ നാല് ബൂത്തുകളിലാണ് റീപോളിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വിഷയത്തിൽ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയാണ് തീരുമാനം അനുകൂലമായാൽ അവസാനഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഈ ഞായറാഴ്ച റീപോളിംഗ് നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് വിവരം കാസർകോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പിലാത്തറയിലെ ബൂത്ത് പത്തൊൻപത് അറുപത്തൊൻപത് എഴുപത് നമ്പർ ബൂത്തുകളിലും പയ്യന്നൂരിലെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം നമ്പർ ബൂത്തിലുമാണ് റീപോളിംഗിന് സാധ്യതയുള്ളത് പത്തൊമ്പതാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇതോടെ സി പി എമ്മിനെതിരെ ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി കല്യാശ്ശേരിയിലെ മാടായിയിലുള്ള പുതിയങ്ങാടി മാപ്പിള ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അറുപത്തിയൊൻപത് എഴുപത് ബൂത്തുകളിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ബൂത്ത് നമ്പർ നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകൻ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തതായും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതുവരെ പതിനേഴ് പേർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പതിമൂന്ന് പേർ ലീഗുകാരാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ സി പി എമ്മുകാരുമാണ് കള്ളവോട്ട് വിവാദത്തിൽ ആദ്യമായി സി പി എമ്മിനെതിരെ ആരോപണവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് കോൺഗ്രസ് തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ തന്നെയാണ് സി പി എമ്മിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള കള്ളവോട്ട് ആരോപണവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് ഓരോ ബൂത്തിലെയും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബൂത്ത് അടക്കിപ്പിടിക്കലും പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയടക്കം കൈയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോകളായിരുന്നു പുറത്തു വന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളും കള്ളവോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലും പൊതുസമൂഹത്തെ ധരിപ്പിക്കുന്നതിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉത്സാഹം കാട്ടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇരുമുന്നണികളും മാറി മാറി കള്ളവോട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള സത്യാവസ്ഥയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് പാർട്ടിക്ക് മേൽക്കോയ്മയുള്ള ബൂത്തുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരുടെ ഒത്താശയോടു കൂടി തന്നെ കള്ളവോട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയിലേക്കാണ് പിന്നീട് വിരൽ ചൂണ്ടിയത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സി പി എമ്മിനെ വെട്ടിലാക്കാൻ വേണ്ടി സി പി എമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫ് മുസ്ലിം ലീഗ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കള്ളവോട്ട് വിവാദം ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിം ലീഗിനെയും കോൺഗ്രസിനെയും തിരിഞ്ഞുകൊത്തി എന്ന് വേണം നമ്മൾ അനുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ചക്കിന് വെച്ചത് കൊക്കിന് കൊണ്ടു എന്നുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പഴഞ്ചല്ല് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിക്കുക ഒരു പക്ഷേ മുസ്ലിം ലീഗിനായിരിക്കും കാരണം സി പി എമ്മിന്റെ പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കള്ളവോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനം ഉയർത്തി സി പി എമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലായിത്തുക എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗും യു ഡി എഫും മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിലടക്കം കള്ളവോട്ട് നടന്നു എന്നുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണമായിരുന്നു യു ഡി എഫും മുസ്ലിം ലീഗും നടത്തിയത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കിട്ടിയ പരാതികൾ വെച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി ഇപ്പോൾ റീപോളിംഗിനടക്കം ഒരു സാധ്യത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ചക്കിന് വെച്ചത് കൊക്കിന് കൊണ്ട് എന്ന നിലയിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗും യു ഡി എഫും കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പതിനേഴ് പേരാണ് കള്ളവോട്ട് ചെയ്തതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ പതിമൂന്ന് പേർ ലീഗുകാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത ഇതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന ആരോപണം മുസ്ലിം ലീഗ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് സി പി എം പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പോളിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കള്ളവോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ മുസ്ലിം ലീഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയർന്നിട്ടില്ല എന്തായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് ഉയർത്തിയ ആരോപണം എന്നാൽ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത ഒരു പക്ഷേ സി പി എമ്മിന്റെ പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നൂറ് ശതമാനം വോട്ടർമാരുള്ള മേഖലകളിൽ പോലും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും നാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാടിൽ തന്നെ സ്ഥിരതാമസമുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത എന്നാൽ അതേസമയം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ശക്തമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നൂറ് ശതമാനം വോട്ടുകളുള്ള ആളുകളിൽ പോലും ഈ
ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഒരുക്കു കോട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇത്തവണ ബി ജെ പിയുമായുള്ള വോട്ട് കച്ചവടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ണിത്താൻ അട്ടിമറി വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാസർഗോഡിൽ ഇത്തരമൊരു റീപോളിംഗ് നടന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാസർഗോഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധിയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നാഷണൽ ന്യൂസ്